तो अपन एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विषया दुसर चैप्टरम दुसर पीक मैंगो अभ्यास आहोत आतापर्यंत अपन शुगर केन ये कमर्शि क्रॉप अभ्यास ले पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड सेकंड पार्ट थर्ड या तीन लेक्चर मधे अपन शुगर केन का अभ्यास के लिए इथुन पुढ़ कमर्शि क्रॉप्स मधे चैप्टर टू मधे अपने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अभ्यास पहल जे क्रॉप है तो है मैंगो दूसर बनाना आसर संतरा कि ज्यादा अपन मैंडेरियन ऑरेंज अस मन तो पेल जे पीक है मैंगो किंग ऑफ फ्रूट कि ज्यादा अपन फल राजा मन तो अतिशय महत्वाच पीक कि क्रॉप अपन आज या चैप्टर मध्य अभ्यास तो बगूया कल्टिवेशन ऑफ मैंगो बोडानिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका जीनस मैंगीफेरा है इंडिका स्पेसीज है स्पेलिंग पहा एम कैपिटल है जीनस मधे स्पेसीज मधे इंडिका लिखता अपन आय ये स्मॉल लेटर वे पा मैंगीफेरा इंडिका अंडरलाइन सेपरेट अंडरलाइन जीनसला वेगली और स्पेसिजला वेगली कभी ही विसराय नहीं फैमिली एनाकार्डिएसी हि तो वेगली फैमिली है पा एनाकार्डिएसी जस शेंगवर्गीय पीक अपन पहली ग्राउंडनट सोयाबीन ती लेग्युमिनेसी पैडी व्हीट ग्रामिनी शुगर केन की ग्रामिनी ग्राम की लेग्युमिनेसी तस मैंगो मधे फैमिली है एनाकार्डिएसी ओरिजिन इंडो बर्मा रिजन इन ब्रैकेट साउथ ईस्ट एशिया तो साधारण ओरिजिन जे है नेटिव प्लेस कि मूल स्थान आंब्याच साउथ ईस्ट एशिया कि इंडो बर्मा रिजन अस लक्षा ठेवा कि आप ग्राउंडनट मधे ब्राजील मटल तो ग्राम मधे कि व्हीट मधे पैडी मधे अपन असंख्य से ओरिजिन्स पहले कुट साउथ ईस्ट एशिया होता ऐपसिनिया होत अफगानिस्तान अल इंडिया इधे जे ओरिजिन है मैंगोच ते है इंडो बर्मा रिजन साउथ ईस्ट एशिया हे लक्षा ठेवा नेक्स्ट यूजेस ऑफ मैंगो जनरल यूजेस जस अपन अगोदर पिकांच पाल क्या मैंगो चे यूजेस इत दिल कॉमन यूजेस है इकोनॉमिक इम्पॉर्टन्स अनू शको तुम्हारा आता यूजेस कशा प्रकार लिया शास्त्रीय आधार कसा आतो ये तुम्हें अभ्यास ले कि तुम्हारा तो फैमिलिर जाए कि ओखी है फर्स्ट इट इज गुड सोर्स ऑफ विटैमीन ए बी एंड सी आंब्या विटैमीन ए बी एंड सी आढ़ता कि मनू शको इट इज एन एक्सलंट सोर्स ऑफ विटैमीन ए विटैमीन ए जर आप भरपूर प्रमाण पाजे अल तो सोर्स है मैंगो मैंगो फ्रूट है वेरी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू मेम फटैमीन मिलती नहीं मिनरल्स अपने मिलती थोड़ा फार प्रमाण कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स ये प्रमाणसुद्धा आू शकत कि जास्त प्रमाण अपने विटैमीन ए ची मात्रा आंब्याम मिलू शकते नेक्स्ट इट इज कंज्यूम्ड एज ए फ्रेश टेबल पर्पज फ्रूट आता टेबल पर्पज फ्रूट हाँ अर्थ ईटिंग ऑफ फ्रूट विदाउट प्रोसेसिंग यर्थ कि आंबा 
बाजारातून विकत आणला की डायरेक्ट आपण कुठलीही प्रोसेस न करता तो खाऊ शकतो याला म्हणायचं टेबल पर्पज फ्रूट विदाउट प्रोसेसिंग तर तो एक उपयोग होऊ शकतो नेक्स्ट मेनी प्रिझर्व प्रोडक्ट्स लाईक जाम क्वॅश कॅन्ड पल्फ स्लायसेस पिकल्स अँड आमचूर आर अल्सो प्रिपेअर फ्रॉम मँगो फ्रूट तर इथं काही बाय प्रोडक्ट्स दिलेले आहेत पिकल्स आपण बनवतो क्वॅश याचा अर्थ एक सरबताचा प्रकार आहे किंवा रस म्हणूया आपण कॅनड पल्फ म्हणजे हवाबंद डब्यामध्ये आपण पल्प साठवू शकतो त्याचबरोबर स्लायसेस आमचूर तयार करू शकतो जाम तयार करू शकतो तर हे बाय प्रोडक्ट्स लक्षात ठेवा फ्रेश फ्रूट्स ॲज वेल ॲज प्रिझर्वड प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज याचा अर्थ परकीय चलन आपण परकीय चलन मिळवू शकतो आपला हापूस आंबा असेल रत्न असेल केशर असेल आपण एक्सपोर्ट करू शकतो आणि त्यातून देशाला परकीय चलन मिळू शकतं आपली परकीय गंगाजळी वाढू शकते म्हणून आपल्याला हे फ्रूट द्राक्षाप्रमाणेच ग्रेप्स ग्रेप्ससुद्धा आपण एक्सपोर्ट करतो त्याचबरोबर हा मँगो हापूस आंबा आपण एक्सपोर्ट करून परकीय चलन मिळवू शकतो आणि लास्ट मँगो लिव्ज अँड फ्रूट्स आर यूज इन रिलिजियस फंक्शन्स काही धार्मिक कार्यासाठी आपण आंब्याची पानं आणि फळं वापरू शकतो त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला द्यायचं असेल तर प्रिपरेशन ऑफ मंगल तोरण आपण दरवाज्याच्या दरवाजा असेल तर त्याच्यावरती आपण मंगल तोरण म्हणजे आंब्याची पानं तोरण म्हणून आपण बांधतो देवापुढे आपण आंबे ठेवतो या अर्थाने रिलिजियस फंक्शन म्हणून आपण याचा अर्थ घेतला पाहिजे आणि शेवटी टॅनिन इज एक्सट्रॅक्टेड फ्रॉम बार्क तर सालीपासून टॅनिन नावाचं एक केमिकल प्रोडक्ट आपल्याला मिळू शकतो तर इन शॉर्ट आपल्याला जर युजेस पाहिजे झाले तर एक्सलंट सोर्स ऑफ व्हिटॅमिन ए प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स टेबल पर्पज फ्रूट प्रिपरेशन ऑफ जाम क्वॅश कॅनड पल्फ स्लायसेस आमचूर एक्सेट्रा फ्रेश फ्रूट्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज रिलिजियस फंक्शन अँड एक्सट्रॅक्शन ऑफ टॅनिंग फ्रॉम बार्क एवढे मुद्दे तुम्ही लक्षात ठेवा नेक्स्ट सॉईल इकॉलॉजी इकॉलॉजी सॉईल प्लस क्लायमेट हे नेहमी लक्षात ठेवायचं फर्स्ट मँगो कॅन बी ग्रोन ऑन व्हेरियस टाईप्स ऑफ सॉईल फ्रॉम अल्युएल टू लॅटरॅटिक सॉईल म्हणजे गाळाची पोयट्याची जमीन ते कोकणातल्या तांबड्या जमिनी लॅटरॅटिक सॉईल असं आपण त्याला म्हणतो रेड सॉईल एवढ्या रेंजमध्ये आपण आंबा घेऊ शकतो किंवा आंब्याचं उत्पादन घेऊ शकतो आंब्याची बाग लावू शकतो अल्युएल टू लॅटरॅटिक सॉईल अल्युएल पासून ते लॅटरॅटिक सॉईल पर्यंत आपण आंबा लाव लागवड करू शकतो इट प्रिफर स्लाइटली ऐसिडिक सॉइल वेल ड्रेन्ड सॉइल डीप लोमी सॉइल का मटले पा इट प्रिफर स्लाइटली ऐसिडिक मजे अपन जे सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव पी एच लिखो तो तो फाइव पॉइंट फाइव लिखला थोड़ा सा ऐसिड कड़े झुकनारी सॉइल आंब्याला पूरक ठरते कि सुटेबल आते मे इत अपने ऑप्टिम पी एच फाइव पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव या रेंजमध्ये आपण लिहू शकतो म्हणून म्हटलेलं आहे मँगो प्रिफर्स स्लाइटली ऍसिडिक सॉईल वेल ड्रेनड सॉईल अँड डीप लोमी सॉईल पहा जनरल फील्ड क्रॉप्स असतील म्हणजे पॅडी असेल व्हीट असेल ग्राम असेल सोयाबीन असेल तर इथे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी त्या जमिनीची महत्वाची असते जमीन ओल जेवढी जास्त धरून ठेवते तेवढी ती जमीन फील्ड क्रॉपसाठी आपल्याला उपयोगी ठरते किंवा बेनिफिशियल असते पण इथं आंबा हा वृक्ष आहे त्यामुळं जमिनीची जलधारणा शक्ती कमी असेल तरीसुद्धा आंब्याची मुळं ओलाव्याच्या शोधात किंवा पाण्याच्या शोधात जमिनीमध्ये खूप खोलवरती जाऊ शकतात म्हणून आपण म्हटलेलं आहे इट रिक्वायर्स डीप लोमी सॉईल म्हणजे डेप्थ ऑफ सॉईल इथं महत्त्वाची आहे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी महत्त्वाची नाही ड्रेनेज महत्त्वाचं आहे 
आणि त्याचबरोबर डेप्थ ऑफ सॉईल म्हणून म्हटलेलं आहे इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉईल विथ डीप लोमी सॉईल किंवा इट शूड हॅव ॲटलिस्ट वन ऑर टू मीटर इन डेप्थ तर इथं डेप्थ ऑफ सॉईल महत्त्वाचे संत्रा आणि मँगोमध्ये पी एच तुम्हाला अगोदरच सांगितलेलं आहे फायव्ह पॉईंट फायव्ह टू सेवन पॉईंट फायव्ह देन क्लायमेट इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप हे ट्रॉपिकल क्रॉप आहे पहा उष्णकटिबंधातील पीक आहे इट रिक्वायर्स वॉर्म अँड ड्राय क्लायमेट उपदार आणि कोरडं हवामान हे आंब्याला मानवतं ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस चोवीस ते सत्तावीस डिग्री से सेंटीग्रेड तापमानामध्ये आंबा चांगला वाढतो याचा अर्थ अगदी तेवीस असेल तर आंब्याला त्रास होईल किंवा आंबा वाढणार नाही किंवा अठ्ठावीस एकोणतीस असेल डिग्री सेल्सिअस तर आंब्यावरती पर प्रतिकूल परिणाम होईल असं काही नसतं प्लस किंवा मायनस दोन डिग्री सेल्सिअस इकडं तिकडं लिहू शकता तरीसुद्धा लक्षात ठेवा चोवीस ते सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस तापमान इट कॅन बी ग्रोन ऑन एरिया ऑफ ॲव्हरेज रेनफॉल टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर इथं अंक लहान आहे पा दोनशे पन्नास आपण अगोदर सातशे बाराशे सोळाशे असं रेनफॉलचे आकडे पाहिले होते पण तिथं आकडे मोठे असतील तर मिलीमीटर होतं इथं दोनशे पन्नास सेंटीमीटर आहे युनिट लक्षात ठेवा म्हणून तो अंक तुम्हाला लहान वाटतोय तर इथे ॲव्हरेज रेनफॉल किती आहे मँगोसाठी टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर आणि लास्ट ब्राईट सनी डेज तीव्र सूर्यप्रकाश अँड लो ह्युमिडिटी कमी आद्रता आर आयडियल फॉर मँगो कल्टिवेशन म्हणजे आंब्यासाठी पर्टिक्युलरली मोहर आल्यानंतर फ्लावरिंग झाल्यानंतर ब्राईट सनी डेज विथ लो ह्युमिडिटी इज बेनिफिशियल फॉर मँगो कल्टिवेशन तर शॉर्टमध्ये ट्रॉपिकल क्रॉप इट रिक्वायर्स वॉर्म अँड ड्राय क्लायमेट ॲव्हरेज टेम्परेचर रेंज ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस ॲव्हरेज रेनफॉल टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर अँड लास्टली ब्राईट सनी डेज विथ लो ह्युमिडिटी इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ मँगो नेक्स्ट पॉइंट प्रपागेशन हा अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे पहा बनानामध्ये संत्रा असेल किंवा मँगो असेल म्हणजे कुठल्याही फ्रूट क्रॉप्समध्ये प्रपागेशन याचा अर्थ अभिवृद्धी तुम्हाला तिसऱ्या चॅप्टरमध्ये रिप्रोडक्शन असं टायटल असलेला एक धडा आहे तर तिथे तुम्हाला हे क्लिअर होईल पण त्याच्या अगोदर आपण प्रपागेशन याचा अर्थ पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन किंवा अभिवृद्धी असं आपण म्हणू शकतो तर इथे प्रपागेशन हे दोन प्रकारचं असतं हे तुम्ही बॉटनीमध्ये अभ्यासलं असेल एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आता एक फरक लक्षात घ्या इथे की बॉटनीमध्ये हे प्युअर बॉटनी आहे पा आणि इथं थोडंसं ॲग्रिकल्चरल बॉटनी आहे त्यामुळं आपल्याला शेतीशी रिलेटेड टर्मिनॉलॉजी वापरावी लागते आणि बॉटनीमध्ये मात्र अगदी इंटरनल स्ट्रक्चर म्हणजे गॅमेट्स किंवा आणखी ॲपोमिक्सिस असे शब्द काही आपल्याला वापरावे लागतात पण इथं आपल्याला थोडंसं ॲग्रिकल्चरच्या भाषेमध्ये सेक्शुअल आणि असेक्शुअल म्हणजे काय आहे संकल्पना तुम्ही अगोदर समजावून घ्या इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन याचा अर्थ बाय युझिंग सीड बिया वापरून मग बोरीच्या बिया असतील संत्र्याच्या बिया असतील आंब्याची बी म्हणजे कोय असेल हे जर आपण लावलं आणि त्याच्यापासून रोप तयार केलं तर त्याला म्हणायचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा सीड प्रपागेशन तर इथं पहिलं लिहिलेलं आहे पा मँगो कॅन बी प्रपागेटेड बाय सेक्शुअल मेथड आणि असेक्शुअल मेथड तर सेक्शुअल मेथड म्हणजे काय बाय युझिंग सीड प्लांट्स रेज बाय युझिंग सीड ऑर स्टोन आता मँगोच्या बाबतीत आपण स्टोन याचा अर्थ काय घ्यायचा दगड नव्हे कोय फर्स्ट मँगो वेन प्रपागेटेड बाय सीड इट डज कम इट डज नॉट कम ट्रू टू टाईप इथे नॉट हा शब्द राहून गेलेला आहे पा बीइंग हायली क्रॉस पॉलिनेटेड अँड हिट्रोझायगस इन नेचर 
तर इथं काय म्हटलेलं आहे इथं शब्द काय महत्वा महत्वाचा आहे पहा ट्रू टू टाईप म्हणजे झेरॉक्स निघत नाही जसे आई वडील असतील तशी त्याची पुढची प्र प्रोजेनी ही निघायला हवी पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये तसं होत नाही डज नॉट कम ट्रू टू टाईप असं तिथं वाक्य हवं आहे नॉट हा शब्द राहून गेलेला आहे ट्रू टू टाईप याचा अर्थ मातृवृक्षाचे जे गुणधर्म आहेत ते पुढच्या पुढी पिढीमध्ये येत नाहीत ते काय येत नाहीत तर क्रॉस पॉलिनेशन होतं आणि त्यामुळं हिट्रोझायगस नेचर होतं त्या क्रॉपचं आणि मग जसे ज्याच्यापासून कोय घेतलेली आहे तसेच गुणधर्म पुढची पिढी किंवा आंबे दाखवतीलच याची गॅरंटी नसते त्याला आपण नॉट ट्रू टू टाईप असं म्हणतो बी असेक्शुअल मेथड याला व्हेजिटेटिव्ह प्रपागेशन असंही म्हटलं जातं पा व्हेजिटेटिव्ह प्रपागेशन याचा अर्थ प्लांट्स रेज्ड विदाऊट सीड इथं बिया वापरल्या जात आहेत मग काय वापरलं जातं तर स्टेम लिव्ह ब्रांचेस रूट्स म्हणजे बिया सोडून वनस्पतीच्या सगळे प्लांट पार्ट्स बाकीचे जर वापरले अभिवृद्धी करण्यासाठी रोपाची निर्मिती करण्यासाठी तर आपल्याला त्याला म्हणायचं असेक्शुअल मेथड किंवा व्हेजिटेटिव्ह प्रपागेशन थोडक्यात कलम करणे आपण कलमाचे प्रकार प्रॅक्टिकलला पाहणार आहोत ग्राफ्टिंग असेल बडिंग असेल लेअरिंग असेल कटिंग असेल हे शब्द नवीन मुलींना थोडंसं वेगळं वाटत असेल बॉटनीमध्ये तुम्हाला हे चांगल्या प्रकारे समजले असतील तर काही प्रॉब्लेम नाही तरीसुद्धा आपण प्रॅक्टिकलमध्ये हा भाग घेणारच आहोत तर व्हेजिटेटिव्ह प्रपागेशन याचा अर्थ प्लांट्स रेज्ड विदाऊट सीड बाय युझिंग इट्स प्लांट पार्ट्स दॅट मीन्स बाय युझिंग लिव्ह ब्रांचेस स्टेम अँड रूट कटिंग्स किंवा रूट्स असं आपण म्हणू शकतो मग इथं आंब्यामध्ये काय वापरतो कोणतं कलम आपण वापरतो कमर्शियली मॅंगो इज प्रपागेटेड बाय असेक्शुअल मेथड टू गेट ट्रू टू टाईप फ्रुट्स आता इथं मात्र आपल्याला ट्रू टू टाईप फ्रुट्स मिळ मिळू शकतात ट्रू टू टाईप याचा अर्थ झेरॉक्स जसे आई वडील आहेत तशी फ्रुटची प्रोजेनी मिळते त्याला आपण ट्रू टू टाईप असं म्हणतो इट इज प्रपागेटेड बाय ग्राफ्टिंग म्हणजे ग्राफ्टिंग आपण वापरतो मग त्याच्यामध्ये कोणत्या ग्राफ्टिंगचे प्रकार आहेत पा स्टोन ग्राफ्टिंग अप्रोच ग्राफ्टिंग साईड ग्राफ्टिंग हे तीन तरी लक्षात ठेवा स्टोन ग्राफ्टिंग अप्रोच ग्राफ्टिंग आणि साईड ग्राफ्टिंग इथे पुन्हा एकदा आपण रिवाइज करूया प्रपागेशन याचा अर्थ अभिवृद्धी ती दोन प्रकारे होते आंब्यामध्ये एक सेक्शुअल किंवा सीड प्रपागेशन आणि दुसरं असेक्शुअल म्हणजेच व्हेजिटेटिव्ह प्रपागेशन सेक्शुअलमध्ये ट्रू टू टाईप फ्रुट्स मिळत नाहीत नॉट ट्रू टू टाईप हा शब्द महत्वाचा आहे आणि असेक्शुअलमध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रपागेशनमध्ये ट्रू टू टाईप झेरॉक्स आपल्याला मिळते जसा मातृवृक्ष आहे तशीच पुढची प्रोजेनी आपल्याला आढळून येते त्याचे गुणधर्म सारखे असतात म्हणून ट्रू टू टाईप आणि मग कलम तुम्ही ग्राफ्टिंग करता पण ग्राफ्टिंगचे प्रकार कोणते वापरता स्टोन ग्राफ्टिंग अप्रोच ग्राफ्टिंग आणि साईड ग्राफ्टिंग नेक्स्ट प्लांटिंग डिस्टन्स प्लांटिंग डिस्टन्स म्हणजे दोन ओळीतलं अंतर आणि दोन रोपांमधलं अंतर आपण फिल्ड क्रॉप्समध्ये म्हणजे व्हीट असेल पॅडी असेल ग्राम असेल ग्राउंडनट असेल तिथं स्पेसिंग हा शब्द वापरतो आणि फ्रुट क्रॉप्समध्ये आपण प्लांटिंग डिस्टन्स हा शब्द वापरतो दोन्हीचे अर्थ सारखेच आहेत इथे पहा डार्फ व्हरायटी असेल बुटकी जात असेल हाईट कमी असेल त्या व्हरायटीची तर तुम्ही किती प्लांटिंग डिस्टन्स वापरा सेवन इंटू सेवन मीटर आणि टॉल व्हरायटी असेल तर टेन इंटू टेन मीटर और ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व मीटर अगदी बारा गुणिले बारा मीटर लिहिलं तरी चालू शकतं किंवा दहा गुणिले दहा मीटर एवढं जरी लिहिलं तरी चालू शकेल तर इथं डॉर व्हरायटीला सेवन इंटू सेवन मीटर आणि टॉल व्हरायटीला टेन इंटू टेन मीटर देन प्लांटिंग मेथड कशा प्रकारे तुम्ही त्या आंब्याच्या रोपांचं प्लांटिंग करणार तर सुरुवातीला आपण प्लांटिंग सीझन पाहूया तर कुठलीही फळझाडं असतील मग मॅंगो असेल संत्रा असेल बनाना सोडू नंतर 
कस्टर्ड ॲपल असेल शीताफळ आपण त्याला म्हणतो तर प्रत्येकाचा प्लांटिंग सीझन हा रेनी सीझन आहे पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आपण त्याची लागवड करतो की जेणेकरून ते चांगल्या प्रकारे रुजतात किंवा वाढतात आता इथं प्लांटिंग मेथड पुन्हा म्हटलेलं आहे अगोदर आपण प्लांटिंग सीझन पाहिला रेनी सीझन प्लांटिंग मेथड तर इथे खड्डे खोदून आपल्याला आंब्याची लागवड करावी लागते तर खड्डे खोदायचे कधी खोदायचे खड्डे याचा अर्थ पीट्स पी आय टी एस पीट म्हणजे खड्डा नवीन मुली लक्षात घ्या पीट म्हणजे खड्डा आता त्या खड्ड्याची साईज किती लांबी रुंदी खोली तर इथे नाईन्टी इंटू नाईन्टी इंटू नाईन्टी सेंटीमीटर एवढी लांबी रुंदी आणि खोली आहे युनिट पहा सेंटीमीटर आहे चुकून मीटर लिहू नका नव्वद मीटर खोल खड्डा खोदला तर पाणी लागेल विहीर तयार होईल लक्षात आलं तर इथं सेंटीमीटर आहे आणि कधी ओपन करायचे आहेत खड्डे ड्युरिंग समर मंथ त्यानंतर खड्डे भरावे लागतात म्हणजे ओपन केलेले खड्डे त्याच्यामध्ये आपण साधारणत एफ वाय एम आणि फर्टाईल सॉईल शेणखत आणि सुपीक माती किंवा चांगली काळी कसदार जमीन याचं मिश्रण आपण त्या खड्ड्यामध्ये भरतो आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये टेन ग्रॅम फोरेट एक कीटकनाशक आहे ती प्रत्येक खड्ड्यामध्ये साधारणत दहा ग्रॅम मिक्स करून घ्यायचं की जेणेकरून वाळवी त्या किंवा हुमणी हे ज्याला आपण टर्माइट्स आणि व्हाईट अँट या पेस्ट लागू नयेत म्हणून आपण तिथे दहा ग्रॅ ग्रॅम फोरेटचा वापर करतो पर पीठ प्रत्येक खड्ड्यामध्ये नेक्स्ट आफ्टर केअर म्हणजे त्याची काळजी आपल्याला एकदा प्लांटिंग झाल्यानंतर घ्यावी लागते आफ्टर प्लांटिंग युनिफॉर्म मॉइश्चर लेवल शुड बी मेंटेन्ड म्हणजे एकदा आंब्याचं प्लांटिंग झालं त्या खड्ड्यांमध्ये स्क्वेअर मेथडनी चौरस पद्धतीने तर त्याच्यामध्ये एरिगेशन आपण व्यवस्थित दिलं पाहिजे किंवा मॉइश्चर लेवल आपण सतत पाहिली पाहिजे ती मेंटेन केली पाहिजे वॉटर स्टॅग्नेशन शुड बी अव्हायडेड पाणी थांबून नाही राहिलं पाहिजे आहे पाणी म्हणून खड्डा गच्च भरायचा नाही वॉटर स्टॅग्नेशन याचा अर्थ पाणी साचून देणे तर ते टाळायचं आहे आपल्याला यूज लोकली अव्हेलेबल मटेरियल टू प्रोटेक्ट द सिडली बऱ्याच वेळेला तीव्र सूर्यप्रकाश असेल कोवळी रोपं असतील किंवा सनबर्निंग होतं अशा वेळेला त्या झाडाला सावली करणं त्याला बांबो पोलचा सपोर्ट देणं त्याला स्टेकिंग आपण म्हणतो तर अशा गोष्टी आफ्टर केअर काळजी प्लांटिंग नंतरची काळजी याच्यामध्ये येऊ शकतात नेक्स्ट मॅन्युअर्स आता पहा मॅन्युअरिंगमध्ये आपल्याला काय इथं दिसत आहे पहा साधारणत मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्समध्ये कॉलम्स आहेत पहा एज ऑफ द ट्री फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर एट टू टेन इयर अबाउट टेन इयर असं दिलेलं आहे एज ऑफ द ट्री आणि त्याच्या पुढे लिहिलेलं आहे एफ वाय एम किलोग्राममध्ये आणि नायट्रोजन फॉस्फरस आणि पोटॅशियम त्याचा डोस मात्र ग्रॅममध्ये दिलेला आहे तर लक्षात घ्या इथं जो डोस दिलेला आहे फर्टिलायझरचा तो पर ट्री दिलेला आहे एका झाडाला आपण तो डोस देतो आपण ग्रॅममध्ये ग्राउंडनटमध्ये शुगर केनमध्ये पॅडी किंवा व्हीटमध्ये की जे फिल्ड क्रॉप्स आहेत आणि हे फ्रूट क्रॉप्स आहेत तर त्या फिल्ड क्रॉप्समध्ये पर हेक्टर एका हेक्टरला आपण डोस दिलेला होता त्यामुळं त्याच्या आकडे किलोग्रॅममध्ये होते दोनशे पन्नास किलो नायट्रोजन एकशे पंचवीस किलो फॉस्फरस एकशे पंचवीस किलो पोटॅशियम पण इथं तसं नाही आहे पा एन पी केचा डोस इथे ग्रॅममध्ये किलो आणि ग्राम यातला फरक तुम्हाला नक्कीच कळालेला असेल तर इथं ग्राममध्ये आहे पा आणि एफ वाय एममध्ये मात्र एफ वाय एम किंवा शेणखत मात्र आपण किलोमध्ये देतो की जे फिल्ड क्रॉप्समध्ये आपण टनामध्ये देत होतो हा फरक इथं लक्षात घ्या तर हा तक्ता जो आहे किंवा हे जे कोष्टक आहे टेबल आहे हा पूर्ण पाठ करायचा नसतो तर एक लक्षात घ्या कि फर्स्ट इयर का डोस लक्षा घया फिर फर्स्ट इयरला कि डोस है मुझे फर्स्ट इयर प्लांटिंग पहले वर्ष 
टेन के जी एफ वाय एम का संगित प्रत्येक झाड़ाला दा किलो शेणखत द्या ट्वेंटी ग्रैम नाइट्रोजन एटीन ग्रैम फॉस्फरस एंड फिफ्टी ग्रैम पोटैश साधारण आसा तो डोस दिल्ला है तो जो का एन पी के डोस आल तो नर मधली वर्ष तुम्हें विसरु जावा तो तिथ एक वाक्य लिया फर्स्ट इयर का डोस दिखर कि लिखा दुसरी ओर अल दोस ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी इन्क्रीज विथ एज ऑफ द ट्री पुढ़े जे डोस है फर्टिलाइजर के दुसर वर्षी तीसर वर्षी चौथा वर्षी जस झाड़ाच वय वाढ़ेल तशी त्या फर्टिलाइजर मधे वाढ़ करा इन्क्रीज दी डोस अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द ट्री आणि मग तिसरं वाक्य तुम्ही लिहायचं आफ्टर टेन इयर्स आता शेवटचंच आपण डायरेक्ट तो डोस घ्यायचा सेवन्टी फायू के जी एफ वाय एम फायू हंड्रेड ग्रॅम नायट्रोजन थ्री हंड्रेड सिक्स्टी ग्रॅम फॉस्फरस अँड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्रॅम पोटॅश या अर्थाने तर फर्स्ट इयरचा डोस पाठ करायचा दुसरी ओळ काय तुम्ही लिहिणार दी डोस शुड बी इन्क्रीज विथ द एज ऑफ द ट्री फार्मर नहीं एज ऑफ द ट्री फार्मर से एज इत का नहीं पुढ़ आफ्टर टेन इयर्स कि फूल बेरिंग ट्री उत्पादन सुरू जावटी फाइव के जी एफ वाय एम फाइव हंड्रेड ग्रैम नाइट्रोजन थ्री हंड्रेड सिक्सटी ग्रैम फॉस्फरस एंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्रैम पोटैश पर प्लांट हे प्रत्येक झाड़ाला पा हेक्टरला नहीं हे लक्षा ठेवा नेक्स्ट पुढे इरिगेशन पाणी पुरवठा फर्स्ट इरिगेशन इज गिवन जस्ट आफ्टर प्लांटिंग नॅचरली आपण प्लांटिंग झाल्यानंतर लगेच पाणी देतो इरिगेशन इंटरवल डिपेंड्स अपॉन टाईप ऑफ सॉईल अँड सीझन म्हणजे जे पुढचे इरिगेशन्स आहेत त्याचा इंटरवल हा जमिनीच्या प्रकारावरती आणि कोणता सीझन चालू आहे त्याच्यावरती अवलंबून असतं हे तुम्हाला अगोदरही माहीत झालेलं आहे Irrigation should be given at an interval of two to three days during summer in the first year. म्हणजे जर उन्हाळा चालू झाला आणि पहिलंच वर्ष असेल प्लांटिंगचं तर एक दोन ते तीन दिवसांनी तुम्ही पाणी द्या नेक्स्ट टू टू फाईव्ह इयर्स इरिगेशन शुड बी गिव्हन ॲट अन इंटरवल ऑफ फायव्ह डेज इन समर म्हणजे पुढच्या दोन ते पाच वर्षामध्ये पाच दिवसाच्या अंतराने उन्हाळ्यामध्ये पाणी द्या आणि क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेसला की ज्या वेळेला तुम्ही उत्पादन घ्यायला सुरुवात करता त्यावेळेला पाणी कधी द्यायचं ॲट द टाईम ऑफ फ्लावरिंग अँड ॲट द टाईम ऑफ फ्रूट डेव्हलपमेंट स्टेज हे तुम्हाला वाचूनही कळेल अतिशय सोपा भाग आहे नेक्स्ट इंटर क्रॉपिंग आता एवढं जर स्पेसिंग असेल प्लांटिंग डिस्टन्स आपण पाहिलं ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व मीटर टेन इंटू टेन मीटर दहा मीटर एवढी जर जागा मध्ये शिल्लक राहत असेल दोन झाडांमध्ये तर आपण काही इंटर क्रॉप्स त्याच्यामध्ये लावून ॲडिशनल इन्कम मिळवू शकतो तर इंटर क्रॉप्स आपण पपया पायनॅपल किंवा काही व्हेजिटेबल क्रॉप्स घेऊ शकतो की ज्याच्यामुळं आपल्याला ॲडिशनल बेनिफिटसुद्धा होऊ शकतो त्याला इंटर क्रॉपिंग असं म्हटलेलं आहे नेक्स्ट हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग आता इथे अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा जसं आपण शुगर केनमध्ये पाहिलं की साइन्स ऑफ मैच्युरिटी अपने इत पहा लगता कि आंबा हार्वेस्ट कराला आलेला है पाड़ा आलेला है ये तुम्हें कस ओखना तो साधारण साइन्स ऑफ मैच्युरिटी अपने इत पहा लगता आ दूसरी गोष्ट ऐक्चुअल हार्वेस्टिंग तुम्हें हार्वेस्ट कस करना कारण आंब्या उच आता का ही टाल वरायटीज है तो हार्वेस्टिंग कस दगड़ मार् करना का नहीं तो आप बगू मैंगो प्रोड्युसेस फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर टू फेब्रुवारी इथं फेब्रुवारी राहून गेलेलं आहे पा म्हणजे त्याचं फ्लावरिंग किंवा मोहर येण्याचा जो टाईम आहे किंवा मंथ्स आहे ते नोव्हेंबरला स्टार्टिंग होतं आणि ते अगदी फेब्रुवारीपर्यंत चालतं म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये त्याला पूर्ण बहर येतो किंवा मोहर येतो त्याला फ्लावरिंग म्हटलेलं आहे अँड फ्रूट बिकम्स रेडी फॉर हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च आणि आपल्याला आंबे कधी मिळतात तर मार्च एप्रिल मे किंवा अगदी जूनपर्यंत आत्तासुद्धा आंबे आहेत म्हणजे अगदी जूनपर्यंत आपल्याला फ्रूट्स अव्हेलेबल होतात 
तर फ्लावरिंग येतं नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीमध्ये आणि साधारणत पाच महिने पुढील त्याच्यामध्ये मार्च एप्रिल मे जूनपर्यंत चार आणि एक फेब्रुवारीच्या झालं तर पाच महिन्यामध्ये तो आंबा मार्केटला येऊ शकतो आता आंबा पक्व झालेला आहे किंवा हार्वेस्टिंगला आलेला आहे हे कसं ओळखणार तर फिजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट आंब्याचा जो नॅचरल आकार आहे तो पूर्णपणे आपल्याला दिसून येतो त्याची प्रॉपर डेव्हलपमेंट होते फिजिकल डेव्हलपमेंट होते म्हणजे नॅचरल त्याला जो डेव्हलपमेंट ऑफ बीक तुम्ही आंबा पाहिलेला असेल तर अगदी आकर्षक असा आकार असतो कैरीला तसा पूर्ण आकार आलेला नसतो पण पुढे 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 आंबा हार्वेस्टिंग आल्यानंतर पूर्ण डेव्हलप झाल्यानंतर आपल्याला तो आकार दिसतो नेक्स्ट कलर चेंज फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाईट ग्रीन म्हणजे इथं कैरीचा जो डार्क ग्रीन कलर असतो तो लाईट ग्रीन होतो म्हणजे गर्द हिरवा तर त्याचं रूपांतर नितळ हिरवा असं आपण म्हणतो आपल्याकडे कलर असतात माणसामध्ये सुद्धा काळा सावळा गोरा तर काळा डार्क आणि सावळा थोडासा नितळ तसं इथं ग्रीन डार्क ग्रीन टू लाईट ग्रीन असं आपण म्हटलेलं आहे तो लक्षात ठेवा डायरेक्ट येलो गोल्डन येलो असं कधी लिहायचं नाही आंबा झाडाला पूर्णपणे पिवळा कधीच दिसत नाही तर त्याचा कलर चेंज मॅच्युरिटीला कसा असतो डार्क ग्रीन टू लाईट ग्रीन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ फ्रूट ॲट मॅच्युरिटी रेंजेस बिटवीन वन पॉईंट झिरो वन टू वन पॉईंट झिरो टू स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी विशिष्ट गुरुत्व मराठीमध्ये तर ते मॅच्युरिटीला वन पॉईंट झिरो वन टू वन पॉईंट झिरो टू एवढं येतं आणि ब्रिक सॅक्ट्रोमीटर रिडिंग शुगर पर्सेंटेज जे आहे ते आहे ट्वेल्व टू फिफ्टीन इथं स्लाईडमध्ये ते दिसत नाही पण ते किती आहे बारा ते पंधरा की जे उसामध्ये एकवीस ते चोवीस होतं तर शुगर पर्सेंटेज इथं किती आहे हार्वेस्टिंगच्या वेळेला किंवा मॅच्युरिटीला ट्वेल्व टू फिफ्टीन ब्रेक्स आणि इन्स्ट्रुमेंट कुठलं वापरलेलं आहे सॅक्रोमीटर हेही लक्षात ठेवा तर इथे शॉर्टमध्ये फ्लावरिंग कधी येतं नोव्हेंबर टू फेब्रुवारी त्यानंतर चार ते पाच महिन्याने आपल्याला फळं मिळतील म्हणजे मंथ्स आपण कुठले म्हणू शकतो तर मार्च एप्रिल मे आणि जून सायन्स ऑफ मॅच्युरिटीमध्ये काय सांगितलं फिजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स कलर चेंजेस फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाईट ग्रीन वेन वन ऑर टू राईट फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री म्हणजे आपण त्याला पाड लागले म्हणतो हा मुद्दा मग अशी विसरलो आपण की एक किंवा दोन फळं अशी गळून पडतात झाडावरून पडतात आणि आपण म्हणतो पाड लागलेला आहे तर आपल्या आंब्याच्या झाडाला पाड लागलेला आहे हे आपल्यापेक्षा शेजाऱ्याला फार लवकर कळतं हे असंही आपण म्हणू शकतो तर इथे वन ऑर टू राईप फ्रूट्स फॉल फ्रॉम दी ट्री असं म्हणू शकतो आपण आणि स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी वन पॉईंट झिरो वन टू वन पॉईंट झिरो टू आणि ब्रिक सॅक्रोमीटर रिडिंग त्यालाच आपण शुगर पर्सेंटेज म्हटलं ते ट्वेल्व टू फिफ्टीन ब्रेक्स आता ॲक्च्युअल हार्वेस्टिंग कसं करणार तुम्ही वेन फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग फ्रूट पिकर क्लाइम्स ऑन द ट्री अँड कलेक्ट द फ्रूट्स इन बॅग्स आपण एखादी गणे बॅग्स किंवा पोतं घेऊन झाडावरती चढतो आणि मग ते मँगो कलेक्ट करतो रिसेंटली कोकण कृषी विद्यापीठ हॅज डेव्हलप मँगो पिकर कॉल्ड ॲज नूतन झोला तर पहा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला नूतन झोला अंडरलाईन असं म्हटलेलं आहे तर त्यांनी सुद्धा आपण हार्वेस्टिंग करू शकतो त्यानंतर हार्वेस्ट दी फ्रूट्स केअरफुली काळजीपूर्वक त्याचं हार्वेस्टिंग करा डॅमेज होणार नाही याची काळजी घ्या आणि नूतन झोला मात्र आपण वापरतो हे लक्षात ठेवा हे झालं हार्वेस्टिंगच्या बाबतीत नेक्स्ट यील्ड पर हेक्टर तर इथे पर हेक्टर यील्ड असू शकतं किंवा पर ट्री असं ही यील्ड असू शकतं म्हणजे एका झाडाला आंबे किती लागतात हेही आपण मोजू शकतो आणि हेक्टरमध्ये आपल्याला टन्स पर हेक्टर टनामध्ये किती आंबे मिळतील हेही आपण बघू शकतो तर साधारणत एजनुसार आपण त्याचं यील्ड बघितलेलं आहे अप टू एज अप टू टेन इयर एज म्हणजे दहा वर्षाचं जर ते झाड असेल तर पाचशे ते आठशे फ्रूट्स पर ट्री आपल्याला मिळू शकतात फायव्ह टू एट फ्रूट्स पर ट्री 
आणि टन्स पर हेक्टर जर बघायचं झालं तर एट टू टेन टन्स पर हेक्टर एवढं आपल्याला उत्पादन मिळू शकतं टेन इयर एज असेल तर आणि आफ्टर फिफ्टीन इयर्स पंधरा वर्षाची बाग असेल त्या झाडाचं वय पंधरा वर्ष असेल तर एक हजार ते तीन हजार फळं आपल्याला एका झाडापासून मिळू शकतात आणि तेच टन टन्स पर हेक्टर लिहिलं आहे ट्वेल्व्ह टू ट्वेंटी टन्स पर हेक्टर तर इथे यील्ड पर ट्री असू शकतं आणि टन्स पर हेक्टर असंही असू शकतं आता व्हरायटीज पण व्हरायटीज ज्या आहेत त्या त्याच्या उपयोगानुसार आपण व्हरायटीचं वर्गीकरण केलेलं आहे टेबल पर्पज व्हरायटीज याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलं की टेबलवर बसून आंबा नाही खायचा तर इटिंग ऑफ फ्रुट्स विदाउट प्रोसेसिंग कुठलीही प्रोसेस न करता आपण आंबा कापून खातो चोकून खातो तर त्याला म्हणायचं टेबल पर्पज व्हरायटीज तर त्या कोणत्या आहेत अल्फान्सो म्हणजे त्याला आपण हापूस म्हणतो केशर नीलम तोतापुरी दशेरी रत्ना आम्रपाली मलिका याला टेबल पर्पज म्हणतो सगळी तुमची नावं आहेत मुलींची नावं दिलेली आहेत पा शास्त्रज्ञांनी आमचं एकच आहे त्याच्यामध्ये लंगडा म्हणजे मुलांचं किंवा आपण पुल्लिंगी म्हणूया तर एकच नाव आहे लंगडा बघा अन्याय होतो आहे ना मुलांवरती तर इथे सगळी तुमची मुलींची नावं आहेत आम्रपाली लक्षात राहील मलिका लक्षात राहील रत्ना लक्षात राहील केशर लक्षात राहील तुमच्या नीलम लक्षात राहील तर हे व्हरायटीज आहेत आणि ह्या कोणत्या व्हरायटीज आहेत टेबल पर्पज व्हरायटीज नंतर ज्युसी व्हरायटीज म्हणजे आपल्याला आमरस करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या व्हरायटीज पायरी आणि दूध पेडा त्यानंतर पिकल पर्पज व्हरायटीज लोणच्यासाठी खास करेल त्या व्हरायटीचं नाव काय आहे करेल आणि आमिनी या दोन व्हरायटीज पिकलसाठी आणि प्रिझर्वेशनसाठी लक्षात ठेवा करेल अँड अमिनी त्यानंतर ई रेग्युलर बेरिंग व्हरायटीज ई रेग्युलर बेरिंग व्हरायटीज याचा अर्थ दरवर्षी फळं न देणाऱ्या जाती काय होतं काही व्हरायटीजमध्ये यावर्षी फळधारणा होते पुढच्या वर्षी ते फळं देत नाहीत त्याच्या पुढच्या वर्षी पुन्हा फळं लागतात त्याला अल्टरनेट बेरिंग असंही आपण म्हणू शकतो किंवा एक वर्षा आड एक अशी फळं देणाऱ्या काही व्हरायटीज आहेत काम चुकार म्हणूया आपण त्याला तर इरेग्युलर बेरिंग व्हरायटीज कोणत्या आहेत तर अल्फान्सो आपला हापूस हा इरेग्युलर आहे पायरी आहे दशेरी आहे हा लंगडा आहे शिंदू आहे आता लंगडा त्याला लंगडा का म्हटलेला आहे तर तो उशिरा येतो म्हणजे सगळे आंबे आल्यानंतर तो शेवटी आंबा बाजारामध्ये येतो म्हणून त्याला लंगडा म्हटलेला आहे त्यानंतर रेग्युलर बेरिंग व्हरायटीज रेग्युलर बेरिंग व्हरायटीज म्हणजे दरवर्षी फळं देणाऱ्या म्हणजे आज्ञाधारक व्हरायटीज आपण म्हणूया नीलम आम्रपाली मलिका रत्ना म्हणजेच तुमचीच नावं आहेत मुली मुलांपेक्षा आज्ञाधारक असतात म्हणून कदाचित रेग्युलर व्हरायटीज असं त्याला म्हटलेलं आहे नीलम आम्रपाली मलिका आणि रत्ना याच्यामध्ये एक सिंधू व्हरायटी आली पाहिजे रेग्युलरमध्ये त्याला स्टोनलेस व्हरायटी म्हणजे कोय विरहित जात आपण म्हणतो कोय असते पण तिचं वजन फक्त सात ग्रॅम असतं आणि ती कोय लावली तर त्याच्यापासून रोप रोपाची निर्मिती होत नाही म्हणून त्याला स्टोनलेस व्हरायटी असं आपण म्हटलेलं आहे नोट्समध्ये सर्व व्यवस्थित दिलेलं आहे तर नोट्स लिहिताना स्लाइडचा वापर करू नका पी पी टीचा फक्त लेक्चर ऐकताना पाहण्यासाठी तुम्हाला इथे ते सोयीस्कर पडेल कारण टायपिंग मिस्टेक इथं बऱ्याच वेळेला इकडं तिकडं होऊ शकतं तर ते तुम्ही लक्षात घ्या नेक्स्ट पेस्ट ऑफ मँगो मँगोवरील किडी मँगो हॉपर्स मँगो स्टेम बोरर मँगो फ्रूट फ्लाय मँगो मिली बग्स आणि बार्क इटिंग कॅटरफिलर तर या पाच पेस्ट लक्षात ठेवा त्यातल्या दोन पेस्ट अतिशय महत्वाच्या आहेत एक मँगो हॉपर्स आणि दुसरं मँगो स्टेम बोरर तर बघूया आपण मँगो हॉपर्स आणि त्याचे काही फोटोग्राफसुद्धा दिलेले आहेत तर त्याचं नीट निरीक्षण करा आणि तुम्हाला आत्ता गावाकडे तुम्ही आहात तर ते आंब्यावरती आहेत का तर ओळखता येतात का त्या फोटोग्राफ्सवरून तर ते तुम्ही त्याचं निरीक्षण करू शकता 
मँगो हॉपर्स पहा कसा दिसतो येतो डॅमेजिंग स्टेज निम्प अँड अडल्ट म्हणजे कुठलीही प्लेस डिस्क्राईब करताना आपण डॅमेजिंग स्टेज पहिल्यांदा पाहतो नुकसान करणारी अवस्था त्यानंतर नेचर ऑफ डॅमेज याचा अर्थ नुकसान कशाप्रकारे होतं आणि कंट्रोल मेजर नियंत्रण कसं कराल तर डॅमेजिंग स्टेज निम्प अँड अडल्ट आठवतं आहे का बघा निम्प हा शब्द तुम्ही पायरीला शुगर केनमध्ये वापरला होता निम्प अँड अडल्ट त्याचीसुद्धा डॅमेजिंग स्टेज निम्प अँड अडल्ट आहे निम्प याचा अर्थ न्यूली बोर्न यंग वन म्हणजे त्याच्या आडल्टसारखाच तो लहान जीव असतो त्याचं ते पिल्लू असतं असं आपण म्हणूया त्याला निम्प म्हणतात तर निम्प आणि अडल्ट हे दोन्हीही आंब्याला नुकसान करतात आता नेचर ऑफ डॅमेज कशाप्रकारे नुकसान होतं निम्प अँड अडल्ट सग दि सेल्स ऍप फ्रॉम लिव्ह टेंडर शूट्स फ्लावर्स अँड फ्रुट्स म्हणजे हे दोन्ही काय करतात निम्प अँड अडल्ट पानांमधून कोळ्या फांद्यांमधून मोहरामधून आणि कैऱ्यांमधून रस शोषून घेतात बर हे फक्त रस शोषून घेतात एवढंच नाही दुसरं डॅमेज काय करतात पा दे सिक्रीट हनी ड्युलॅक सबस्टन्स ऑन विच ब्लॅक शूटी मोल डेव्हलप्स यांच्या अंगातून या निम्प अँड अडल्ट या किटकाच्या अंगातून मधासारखा पातळ असा द्रवपदार्थ स्त्रवतो आणि तो मधासारखा द्रवपदार्थ पानांवरती मोहरावरती पसरतो आणि त्याच्यावरती काळी बुरशी वाढते आणि त्याला ब्लॅक शूटी मोल्ड असा म्हटलेलं आहे आणि त्यामुळं काय होतं फर्टिलायझेशनची क्रिया मंदावते किंवा पूर्ण स्टॉप होते म्हणजेच मोहराचं रूपांतर कैऱ्यांमध्ये होण्याला प्रतिबंध होतो आणि म्हणून म्हटलेलं आहे तिसरं वाक्य फ्रुट सेटिंग इज बॅडली अफेक्टेड फ्रुट सेटिंगमध्ये अडथळा येतो कंट्रोल कसं करणार स्प्रे टेन पर्सेंट कारबारील ॲट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग तुम्ही कारबारील स्प्रे करा किंवा मेलॅथियॉन स्प्रे करा आणि त्या ब्लॅक शूटी मोल्ड ज्याला आपण बुरशी म्हणतो त्याला तुम्ही सल्फर पावडर डस्ट करा हेही तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिहिता येईल नेक्स्ट पेस्ट मॅंगो स्टेम बोरर मॅंगो स्टेम बोरर याचा अर्थ खोड किडा आता हा कीटक पहा सात जूनला ज्या वेळेला मृगनक्षत्र निघतं त्यावेळेला हा कीटक तुम्हाला कदाचित गावाकडे दिसून आला असेल याला लांब अँटिनी असतात स्पर्शिका आपण म्हणतो किंवा मिशा आपण ग्रामीण भागामध्ये म्हणतो अशा लांब लचक असतात असा कडक असा हा स्टेम बोरर असतो त्याचे फोटोग्राफ पहा आणि ह्याला घराच्या भिंतीच्या कडेला अंगणामध्ये हा निघतो आणि ह्याला मिरुग म्हणतात पा गावाकडे काय म्हणायचं मिरुग आणि हा सात जूनला येतो पावसाची सुरुवात त्यावेळेला झालेली असते शेतकरी आनंदात असतात पाऊस आलेला असतो आणि अशा वेळेला हा कीटक निघतो म्हणून त्याची कुंकू टाकून पूजा करतात पण हा महाभयानक कीटक आहे आपल्या आजोबांनी लावलेलं आंब्याचं झाड वटवण्याची ताकद नष्ट करण्याची ताकद या कीटकामध्ये असते याची जी लार्वल स्टेज आहे आळी असते त्या आंब्याची फांदी पोखरते खोड पोखरते आणि आपला आंबा ओटून जातो त्यामुळं मुलींना एक लक्षात ठेवा इथून पुढे हा कीटक जर दिसला तुम्हाला तर याची पूजा करायची पण कशाने चप्पल मारून लक्षात आलं कुंकू नाही टाकायचं चप्पल हातात घ्यायची आणि बडवून त्याला नष्ट करायचं की जेणेकरून आपली बांधावरची झाडं वाचतील हे लक्षात ठेवा याला मॅंगो स्टेम बोरर असं म्हणतात किंवा भिरूड लागणे म्हणतात ग्रामीण भाषेमध्ये किंवा तुम्ही बाबांना विचारू शकता भिरूड म्हणजे काय तर हा कीटक असा आहे की कडू निंबालासुद्धा येतो आणि ते झाड नष्ट होतं इतकं याची पावर जास्त आहे त्या आळ्या पूर्णपणे आंब्याचं झाड पोखरतात आणि नष्ट करतात तर डॅमेजिंग स्टेज आळी म्हणजेच लार्वी नेचर ऑफ डॅमेज लार्वा बोर्स इन टू मेन स्टेम ऑर पर्टिक्युलर ब्रँच ऑफ द मॅंगो ट्री ही आळी काय करते एखाद्या फांदीमध्ये तरी जाते किंवा मेन स्टेमला खोडाला छिद्र पाडते ट्री गेट ड्राईड अँड फायनली डाय शेवटी ते ट्री वाळून जातं वटून जातं कंट्रोल कसं करणार क्लीन दी टनेल विथ हार्ड वायर अँड इन्झेक्ट बोरर सोल्युशन 
तर इथे बोरर सोल्युशन तुम्हाला बाजारामध्ये मिळतं ते त्याच्यामध्ये इंजेक्ट करा किंवा पेट्रोलचा वापर करा पेट्रोल कापसाचा बोळा तयार करा पेट्रोलमध्ये भिजवा आणि त्या होलमध्ये ते तारेने इन्सर्ट करा आणि वरून ते होल शेनाने किंवा चिकलाने बुजवून घ्या तर या दोन गोष्टी केल्या तर याची आळी मरू शकते नेक्स्ट लोरॅन्थस लोरॅन्थस याचा अर्थ बांडगुळ बांडगुळ याचा अर्थ आपण स्टेम पॅरासाईट म्हणून घेतो पा स्टेम पॅरासाईट याचा अर्थ लोरॅन्थस किंवा आपण बांडगुळ म्हणतो स्टेम पॅरासाईट रूट पॅरासाईट परोपजीवी वनस्पती आंब्यावरती येणारी एवढंच लक्षात ठेवा तर हे लोरॅन्थस किंवा जे बांडगुळ आहे ते स्टेमवरती किंवा एखाद्या फांदीवरती येतं इथं तुम्हाला छायाचित्रामध्ये ते दिसतं आहे पा आलेलं एका फांदीवरती इट ग्रोज ऑन दी ब्रांचेस ऑफ मँगो अँड रि रिटार दी ग्रोथ ऑफ दी ब्रांच पर्टिक्युलर ब्रांच म्हणजे त्यातून ते अन्नरस शोषून घेतं आणि ती फांदी वटून जाते कंट्रोल कर कसं करणार तुम्ही याचं कट दी पॅरासाईट अपेक्टेड ब्रांचेस इथं कुठलं केमिकल वगैरे आपल्याला चालत नाही डायरेक्ट जिथं पॅरासाईट आलेलं आहे ती फांदी कट करून तो त्याची वाढ आपण थांबवू शकतो तर हा लोरॅन्थस जो आहे हा काही रो ही काही कीड नाही पा तर ही आहे एक प्रकारची परोपजीवी वनस्पती लोरॅन्थस आंब्यावरती येणारी फक्त एवढंच लक्षात ठेवा तर आपण पेस्ट कोणकोणत्या पाहिल्या पा मँगो हॉपर्स मँगो स्टेम बोरर मँगो फ्रूट फ्लाय मिली बग्स आणि बार्क एटिंग कॅटरफिलर साल पोकरणारी आळी तर त्यापैकी दोनच महत्त्वाचे आहेत मँगो हॉपर्स आणि मँगो स्टेम बोरर आणि परोपजीवी वनस्पती किंवा त्याला पॅरासाईट म्हणतो ते कोणतं आहे तर लोरॅन्थस एवढं किमान तुम्ही लक्षात ठेवा नेक्स्ट डिसिजेस ऑफ इथं मँगो मिली बग्स तुम्हाला दिसून येतील पांढरे ढेकून आपण म्हणतो हे रस शोषून घेतात आणि फ्रूट फ्लाय ही कैरीवरते किंवा आंब्याच्या फळावरती येते आणि लार्वल स्टेज आहे होल पाडून पल्पवरती म्हणजे आंब्याच्या गारावरती तिची उपजीविका होते फारशी महत्त्वाची नाही पण लक्षात ठेवा मँगो मिली बग्स आणि फ्रूट फ्लाय देन डिसिजेस ऑफ मँगो पावडरी मिल्ड्यू आणि रस्ट आणि अँथ्रॅग्नोज पावडरी मिल्ड्यू म्हणजे बुरी बुरशीजन्य रोग आहे रस्ट म्हणजे तांबेरा हाही बुरशीजन्य आहे आणि अँथ्रॅग्नोज म्हणजे करपा पानं करपतात हाही एक बुरशीजन्यच रोग आहे तर इथे फोटोग्राफ्स पहा पावडरी मिल्ड्यू इट इज अ फंगल डिसीज म्हणजे आपल्याला बुरशीजन्य रोग आहे असं मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलेलं होतं सिम्टम्स याचा अर्थ लक्षणं कशी दिसतात तर ग्रे व्हाईट पॅचेस ऑर ब्लॉक्स ॲफियर्स ऑन द लिव्ज फ्लावर्स अँड फ्रुट्स फळांवरती मोहरावरती आणि पानांवरती तुम्हाला बुरशी वाढलेली दिसून येईल आणि कंट्रोल मेजर जे आहे ते डस्ट सल्फर पावडर ॲट द रेट ऑफ ट्वेंटी फायव्ह के जी पर हेक्टर म्हणजे तुम्ही सल्फर गंधक फवारू शकता पंचवीस किलो एका हेक्टरमध्ये आणि हा रोग कंट्रोल करू शकता अँथ्रॅग्नोज याचा अर्थ करपणे किंवा करपलेले डाग फळांवरती मोहरावरती आणि पानावरती येतात इट इज फंगल डिसीज म्हणजे हा सुद्धा बुरशीजन्य रोग आहे ब्लॅक नेक्रॉटिक स्पॉट्स ॲफियर्स ऑन लिव्स शूट अँड फ्रुट्स म्हणजे नेक्रॉटिक म्हणजे कुजलेले करपलेले चट्टे पानांवरती फुलांवरती आणि फळांवरती येतात आणि काही वेळेला फळं गळून पडतात ड्रॉपिंग ऑफ यंग फ्रुट्स कैऱ्या गळून पडतात आणि इथं एकच कंट्रोल मेजर आहे स्प्रे ब्लिटॉक्स फिफ्टी पॉईंट थ्री पर्सेंट तर ब्लिटॉक्स नावाचं फंजीसाईड आहे ते तुम्ही त्याच्यावरती फवारू शकता तर थोडक्यात फ्रुट्स फ्रुट्स क्रॉप्स मँगोमध्ये बुटानिकल ने मँगिफेरा इंडिका फॅमिली एनाकार्डियसी त्यानंतर ओरिजिन इंडोबर्मा रिजन युजेसमध्ये एक्सलंट सोर्स ऑफ व्हिटॅमिन ए टेबल पर्पज फ्रूट अर्न फॉरेन एक्सचेंज प्रिझर्वेटिव्ह प्रोडक्ट्स जाम त्यानंतर पिकल्स कॅनड स्लायसेस कॅन पल्फ या प्रकारे आपल्याला सांगता येईल 
रिलीजियस फंक्शन प्रिपरेशन ऑफ मंगल तोरण आणि लास्ट एक्सट्रॅक्ट एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ टॅनिन सॉईलमध्ये लोमी टू लॅट्रॅटिक सॉईल वेल ड्रेनेड सॉईल फर्टाईल सॉईल वन मीटर डेप्थ वन ऑर टू मीटर इन डेप्थ आणि इट प्रिफर स्लाइटली ॲसिडिक सॉईल फाईव्ह पॉईंट फाईव्ह टू सेवन पॉईंट फाईव्ह थोडासा पी एच अलीकडे घ्यायचा क्लायमेटमध्ये ट्रॉपिकल क्रॉप आहे इट रिक्वायर्स वॉर्म अँड ड्राय क्लायमेट ॲव्हरेज टेम्परेचर रेंज ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर ॲव्हरेज रेनफॉल आणि शेवटी आपण एक वाक्य लिहिलं क्लायमेटमध्ये ब्राईट सनी डेज विथ लो ह्युमिडिटी इज बेनिफिशियल ड्युरिंग फ्लावरिंग असं आपण म्हटलं त्यानंतर प्रपागेशन सेक्शुअलनी कोय लावू शकतो आपण पण तिथं ट्रू टू टाईप फ्रुट्स मिळत नाही असेक्शुअलमध्ये ट्रू टू टाईप फ्रुट्स मिळतात आपण ग्राफ्टिंग करतो साईड ग्राफ्टिंग अप्रोच ग्राफ्टिंग आणि स्टोन ग्राफ्टिंग प्लांटिंग सीझन रेनी सीझन प्लांटिंग डिस्टन्स डॉर्फ व्हरायटी असेल तर सेवन इंटू सेवन मीटर टॉल व्हरायटी असेल तर टेन इंटू टेन मीटर और ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व मीटर आफ्टर केअर असेल एरिगेशन असेल मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर असेल हे फारसे महत्त्वाचे मुद्दे नाहीत ते आपण वर्गामध्ये नंतर डिस्कस करू पुढे हार्वेस्टिंगमध्ये टाईम ऑफ फ्लावरिंग नोव्हेंबर टू फेब्रुवारी हा टाईम लक्षात ठेवा सायन्स ऑफ मॅच्युरिटी फिजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रुट्स कलर चेंज डार्क ग्रीन टू लाईट ग्रीन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी वन पॉईंट झिरो वन टू वन पॉईंट झिरो टू वन आर टू फ्रुट्स फॉल डाऊन फ्रॉम दी ट्री आणि ब्रिक्स ॲक्रोमीटर रिडिंग ट्वेल्व टू फिफ्टीन ब्रिक्स हे त्याच्या सायन्स ऑफ मॅच्युरिटी ॲक्च्युअल हार्वेस्टिंग कसं करतो आपण तर यूज नूतन झोला डेव्हलप्ड बाय कोकण ॲग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी दापोली नूतन झोला लक्षात ठेवा किंवा फार्मर क्लाइम्स ऑन द ट्री अलॉंग विथ गनी बॅग्स ऑन दी शोल्डर अँड कलेक्ट दी मँगो फ्रुट्स असंही तुम्ही म्हणू शकता इल्ड एजनुसार आहे टेन इयर आणि फिफ्टीन इयर ते इल्डही लक्षात ठेवा व्हरायटीजमध्ये टेबल पर्पज व्हरायटीज ज्युसी व्हरायटीज पिकल पर्पज व्हरायटीज अल्टरनेट बेअरिंग किंवा इरेग्युलर बेअरिंग व्हरायटीज आणि रेग्युलर बेअरिंग व्हरायटीज हे क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवा त्यानंतर पेस्ट मँगो हॉफर्स मँगो स्टेम बोरर मँगो फ्रुट फ्लाय मिली बग्स आणि बार्क एटिंग कॅटरपिलर एक पॅरासाईट येतो त्याचं नाव आहे लोरॅन्थस आणि डिसीज तीन आहे पावडर मिल्ड्यू अँथ्रॅग्नोस आणि मँगो रस्ट मला वाटतंय तुम्हाला हे पीक समजलं असेल अक्क क्रॉफ पंचेचाळीस ते पन्नास मिनिटामध्ये बसवावं लागतं त्यामुळं थोडंसं आज मला वाटतं माझे मलाच गाई झाल्यासारखं वाटतंय नाहीतर मग पार्ट वन अँड पार्ट टू असं करावं लागतं काळजी करू नका विद्यार्थिनींनो याची रिव्हिजन आपण वर्गामध्ये ज्या वेळेला तुम्ही याल कॉलेजमध्ये त्यावेळेला पुन्हा पुन्हा हे आपण रिवाईज करू आणि जे तुम्हाला समजलं नसेल त्या पूर्ण संकल्पना घेण्याची जबाबदारी आमची आहे त्यामुळं हा मॅंगो क्रॉप आपल्याला त्या टाईम लिमिटमध्ये बसवावं लागतं आहे म्हणून थोडंसं आज घाई झाल्यासारखी मलाही वाटते तुम्हालाही वाटेल अगोदरच्या लेक्चरच्या तुलनेमध्ये तरीसुद्धा येणारी परीक्षा जी पंचवीस मार्काचे एम सी क्यूज आहेत आणि ज्याला आपण ट्रॅडिशनल क्रॉप आणि कमर्शियल क्रॉप्समधले पाच क्रॉप्स तुम्हाला दिलेले आहेत त्याच्यासाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा तुम्ही आउट ऑफ आउट मार्क घेणार याची मला खात्री आहे तर अभ्यासाला लागा आणि हे जे मँगो क्रॉप शेवटचं आहे परीक्षेला शेवटचं हे आज आपण इथंच थांबूया त्यानंतर येत्या बुधवारी किंवा शुक्रवारी किंवा त्याच्या पुढच्या आठवड्यामध्ये बनाना आणि संत्रा हे दोन क्रॉप्स आपण घेऊया आणि मग तुमचे दोन चॅप्टर्स आपले पूर्ण होतील कल्टिवेशनचे किंवा ट्रॅडिशनल क्रॉपचे आणि कमर्शियल क्रॉपचे सगळ्या डिव्हिजनचे तर पुन्हा एकदा तुम्हाला परीक्षेसाठी बेस्ट लक आपण इथंच थांबूया धन्यवाद